kidogo lakini mambo ni makubwa katika story yangu tena kwa mpigo zaidi alafu tutakuwa tunaingia pia katika siasa pada pale tujue kwamba babu wa wino sasa embakasi east mp ameongoza pale hajashindwa mm. kura na next ni wapi jamani next ni wapi manake hapa Nairobi pia uweze kukalia kitu kimoja sana unakaa kama mbaye kwa ndio utaki watu wengine wakalie hiyo kiti mm. so next anaenda wapi what mm. is his mm. next step in 2027 mm. what are his plans for 2032 there is a whole discussion about generational change mm. katika leadership ya taifa letu la Kenya kwamba kuna kizazi ambacho lazima tu kitakwenda kupumzika eh, by 2032 je yeye ana mpango gani tutakuwa tunaongea ya mambo ya kisiasa katika embakasi east pia pale ikumbukwe kwamba kulitokea moto katika eneo la embakasi east exactly, ili exactly. eneo bunge lake pale mm-hmm. eh yeye mwenyewe alikuwa mstari wa mbele pale kwenda kuangalia wakazi wake kwenda kuwasaidiana nao hapa na pale mm-hmm. nasikia kuna hela pia wale jamaa wanalalamika kwamba hawajapata mm-hmm. eh, usaidizi serikali imewawacha mambo kama hayo pia tutakuwa tunaangalia ndani ya story yangu na mheshimiwa mbunge wa embakasi east msomi eh babu wa wino ndani ya nyumba kwa mpigo zaidi lakini right now tungurumishe na KCB eh, eh kama kawaida tunangurumisha pale na KCB na inakuwa ni very easy yani kama wewe ni mteja wa KCB bank kwa hivi sasa unakwambia kwamba wangelipenda ku double ile account yako na chile cha pa ambayo ume deposit yani this beautiful morning ukienda pale vile u deposit pesa yako katika bank ya KCB katika ile personal account kumbuka kwamba kuko na 8 winners every day how are 8 winners on a shindo na na gani. Hao ni katika wale watu ambao wame deposit chapa kwa wingi zaidi weekly pale vile kwa mpigo tena zaidi kila mtu anakula 2000 bob 2000 bob 2000 bob. Lakini kuna kuna hiki kikubwa ambacho kinaendelea pale vile ambapo ni draw. Hii draw inafanyika namna gani? Kwa mfano, ukienda kideposit kitu kama 20000 bob katika personal account yako ya KCB Bank pale vile wanai double. Ukiingizwa katika draw pale vile ugurumishwe, ugurumishwe ichanganywe ya chiliwe wanai double inakuwa ni 40000 ukideposit kama 100,000 bob pia wa kuingiza katika draw pale vile igurumishwe na ukue mshindi wa double inakuwa ni 200,000 bob pesa tasti mzapa nchini Kenya inaweza kuendelea up to 500,000 bob yani ukideposit 500,000 bob katika account ya kwa KCB waigurumishe pale vile utolewe na wewe ndio umeshinda katika draw wana top up another 500,000 bob na inakuwa ni 1 million bob pesa tasti mzapa nchini Kenya so kile kitu kipo najua unajiuliza lakini mwashumbe ni, ni KCB ni wateja tu wa KCB peke yake na kuambia la hasha hata kama wewe si mteja wa KCB bank unaweza kwenda katika branch yote this beautiful morning ukafungua account yako na KCB na uka deposit minimum of 1000 bob na unaingia katika draw pale take take na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi lakini sheria na masharti kutumika sheria ni gani hii ni kwa wateja ambao wako na zile personal account peke yake kama wewe account yenu ni ya mashirika haitaruhusiwa kama account yako ni ya biashara ndogo ndogo haitaruhusiwa kama account yako wewe ni wakala wa Mpesa pia haitaruhusiwa kwa hivyo make sure kwamba ume deposit pale ujeke katika nafasi maridari kabisa na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi KCB for people for better anytime any day anywhere Gumzo 47 tena kwa mpigo zaidi tunamkaribisha rasmi katika studio zetu za Radio 47 hapa ndani ya nyumba e, mheshimiwa babu wa wino karibu sana katika studio zetu asante sana leki mambo vipi my brother mambo iko sawa mwenyezi Mungu ametupatia hii nafasi ndio ndio hapa siku ya leo na tunamshukuru asante sana kwa kuja na kuitikia mwiko mwito wa Radio 47 lazima nije bwana na umekeep time mheshimiwa umejua hiyo time is money time is money time is a, a, a very important resource yes sasa wewe ukiniita hapa ndio mheshimiwa aniite hapa ndio lazima nije hapa bwana mm. so let me ask you mheshimiwa kwani kwani unaamka saa ngapi how, how is your day like when you wake up in the morning uh, unaamkaga saa ngapi wewe kila siku mi uamka 5 am 5 in the morning 5 in the morning nishaamka ndio ya asubuhi ninaomba kwanza kwa sababu uh, imaisha Dio. na Mwenyezi Mungu yeye mm. ndiye anatujua Dio. na hata katika Biblia Dio. Mungu alisema aliambia Jeremiah alikuwa namjua na anamjua bado kabla ya kuzaliwa Dio. na pia akasema pia akona mm. mpango yake ya kumeka prosper and yes. not to destroy him. Yes. Sasa mimi nikiamka asubuhi ni kuomba kwanza. Mm. Shukuru Mwenyezi Mungu. Juma mm. nake watu wengi saa hizi wamelala hospitali. Mm. Wengine wako huko katika uh, uh, mushari. Mm-hmm. Wengine 
wameaga dunia leo Kwele. sasa wewe ukipewa maisha unashukuru Mwenyezi Mungu juu kesho itakuwaje kwani ndio so kiamka unaomba kwanza mm-hmm. naomba kwanza yes. kisha nachukua kitabu yes. at least kama wana wa hivi mm. ninasoma kidogo Mm. Ah, bado nasoma babu knowledge bado ninasoma ndugu yangu hey, na masters ninafanya hey, umefanya masters sahihi <laughs> tena naanza masters nafanya sahihi mm-hmm. ala yes so ina okay so mm-hmm. bado ukimaliza kuomba wewe unaanza kusoma naanza kusoma okay mm-hmm. nikisha soma kidogo mm-hmm. alafu sasa ndio naangalia shughuli yangu Deo. ya ya siku mm-hmm. all right yes hivi so, ni saa ngapi umeamka ni exactly what time 5am o 5am ndo mtu anatoka kitandani pale vile 5am nishaamka mhm and then nina changamka ninaomba kwanza alafu mm. ninaoga kisha mm. ninasoma kisha mm-hmm. unasoma one hour one okay. hour daily hiyo mm-hmm. ni masters gani ambao unasomea saa hizi saa hizi sasa nafanya third masters mm. ya kwanza ilikuwa actuarial science mm-hmm. ya pili masters in law but mm. public international law all right ya tatu saa hizi tena masters in law mm. but law democracy and governance <laughs> <laughs> na kushimu babu owino si and governance alafu ya nne tena mm, yes. naenda tena nikimaliza hii nataka kusoma udaktari sasa okay. wewe ukiwa mgonjwa mimi ndo nitakuwa nikikupasua sasa hii ni online ama ni unaenda pia campus Masters physically ni online mm-hmm. ni online Masters ni online right. yes so katika chuo gani evening katika chuo kiku the university of nairobi mm. the university of nairobi tu penye nilikuwa mm. yes sasa masters ni jioni kila Deo. siku mm. yes at least three hours yes. class yes okay yes. but la muhimu si hata hizo ma classes la yes. muhimu ni research yenyewe mwenyewe unajifanyia mm. maana yake lecturers walikuwa na kualikuwa na kuambia tawalimu yes. kwamba hao wanakupatia 30% mm-hmm. yes. 70% unajitafutia yes. so ni kuchukua mavitabu yes. kufanya research mm. yes. na unapata hiyo 70% okay. so una balance tu Mm-hmm. Mm-hmm. Hebu tuanze kwa story yako basi babu vizuri maana leo ni kitengo kizuri pia mtu kuweza kumjua kiongozi wake vizuri. Mm-hmm. E, kweli kabisa babu Owino msomi e, mwanasiasa e, alitoka wapi? Ulianzia wapi? Wakideo mimi nilipozaliwa ndio tulienda Kisumu pale nikiwa class one nili join Kisumu class 1. Mhm. All right. Yeah. Ulizaliwa wapi kwani? Class 2. Mimi nilizaliwa Imbo. Imbo, Siaya, Bondo. Siaya, okay. Bondo. Yes. All right. Mm-hmm. Huko ndo ulizaliwa. Nyamonye Got Matar. Mm. Nyamonye Got Matar. Yes. Okay, Imbo Jamwari Got Matar. Nyamonye. Siaya County. Siaya County. Mm. Yes. All right. Tuliingia kule Kisumu. Mm. Uh, nikiingia class 2. All right. Tuliingia mm-hmm. Central Primary School. Mm. Fika class 3. Mm fadhe akaaga dunia mm. tukabaki na mama alright baba alikuwa kapenta kule mm. kisumu mm. fadhe sasa venye alienda tulibaki mm. na madhe yes. na kukuwa na option manake mama hakukuwa nafanya kazi yote mm. alafu sasa venye baba alienda sasa tukarudi nyumbani kidogo mm. ushago mm-hmm. ni, si yes imbo mm. bado ni imbo mm-hmm. yes nikaingia huko class 2 uh, alright mm-hmm. yes ndio sasa mama kaamua turuni rudi huku kisumu tena mm-hmm. ya class 3 mm-hmm. so class 2 nilipokuwa central mm-hmm. nikaachia hapo mm-hmm. uh, second term mm-hmm. nda nikamalizia third term nyumbani mm-hmm. mm-hmm. tena ndio tukarudi tena kisumu mm-hmm. kisumu class 3 mm-hmm. so kuanzia class 3 hapo madha kaamua sasa yeye mm-hmm. wacha tuanze kuuza steam cham mm-hmm. na kiosk pia tulikuwa na hapo ya kuuza mboga mm-hmm. na nyanya hapo mm-hmm. nje tu penye tunaishi hapo mm-hmm list ya kupata kitu ya kila siku. Mm-hmm. Sasa madhe ya kikunywa kidogo akienda nyumbani aende akakarange pia mboga. Ndio. 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 Eh. Sasa madhe alipokuwa akiuza steam hapo ndio sasa umejua wakati ule hakukuwa na free primary education. Mm-hmm. Yes. Bado tulikuwa tunalipa school fees. Sasa mm-hmm. hiyo ndio ilikuwa inatusaidia. Mm-hmm. Madhe analipia dadangu mkubwa, yes. ndugu yangu, alafu mimi ndio last born. Okay. Mulikuwa okay. tatu tuko watatu. Mm-hmm. Okay. Yes. Mm-hmm. So mimi ndiye last born. Mm-hmm. So tukalipiwa shule hivyo mpaka mm. class 8. Mm. Class 8 results ili potoka ya KCP. Mm. Sister yangu alimaliza, brother yangu alimaliza, mimi pia nilimaliza. Mm-hmm. Okay. But not at the same time, different times. Sasa sister okay. yangu na brother yangu wangeweza ku proceed to high school mm. na kuna enough school fees. Mm-hmm. Yeah, so siku moja madhali tuita wakasema 
at least wacha tu akaongelesha si tena bro akamwambia mm. wacha tu wacha huyu ndugu yenu mdogo mm. aendelee na maso. okay. masomo na masomo masomo okay hapo ndio sasa walikubali kwa okay. sababu mm-hmm. hiyo pesa ingetosha mm. okay sasa tukaorganize mimi kuingia high school nilitwa Kisumu Boys mm. kuitwa Kisumu Boys mm. mimi nilijua kuna fee mm-hmm. so mimi nilijua maisha yangu imeishia primary school okay mama neno ya elimu kwa sababu we mwenyewe unaona kuna fee mm-hmm. yes ile steam ukiuza ile 500 ml mm. ile chupa maji mm. ndio unapata 500 bob okay mm. juu ile tot glass ile kama tequila mm. ni 10 bob Ni na hiyo ah. shot moja ukipiga eh. Yaani na kulewesha kuanzia asubuhi mpaka yeah. jioni. Yeah. Sasa unajua pia watu hawata consume sana mingi kwa yes, sababu yes. steam. Eh hey, steam sana. wee. Hivyo hapo kwa steam tu kidogo. Mama yes. ndo anatengeneza steam wewe mwenyewe nyumbani. No steam tulikuwa tunachukua. Inaletewa. In, tunaletewa. Yes. Ile ile 25 liters. Yes. Kubwa. Yes. Ilikuwa ni 2000. Okay. Mm. Ilikuwa ni 2000 lakini sasa because atungeweza kupata hiyo mm. tuli madhe alikuwa anachukua akishauza ndio anali analipa analipa hiyo yeah. pata profit pale uko nayo ni sotano ama mm. yes. ama ama sotatu sotano okay. mm. kulingana na venye iko hapo hapo bado yeah. steam inauziwa wapi maybe kuna ka structure kingine nje ama ni steam pale pale tu nyumbani kwa nyumba yetu kwa nyumba yetu pale pale kwa nyumba yetu tu hiyo nyumba ilikuwa mm-hmm. nyumba ndogo mm-hmm. imekatwa katikati na curtain mm-hmm. huku ni bedroom mm-hmm. huku ni sitting room okay yes so walikuwa 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 nakuja tu pale nyumbani katika sitting room hapo hapo sitting room hapo tu ndio tulikuwa tunaka alright tunaka nao hapo mm-hmm. wanaka mpaka later hours kwa sababu wezi fukuza clients mm-hmm. clients mm-hmm. uh-huh. wanaka huko mpaka saa saa kumi asubuhi mm-hmm. around 3 hivi mm-hmm. around 2 3 mm-hmm. mm-hmm. situation nipatie tu ile picha tu nipatie so ulikuwa unasoma vipi hapo katika hiyo bazi nipatie tu ile picha maybe unasoma namna gani na maybe at one given time according to you because at that time at least you know to count 1 2 3 4 5 6 na kadhalika maybe like how many people walikuwa wako pale vile na hivyo viti vilikuwa vimepangwa kivipi nipe picha kama viti zimewekwa mm-hmm. watu clans wako hapo pale kama 10 hivi mm-hmm. kwa sababu ya mtaa mm-hmm. 10 to 15 clans wako hapo mm-hmm. na wanapiga na umejua steam ni kupiga steam si ile ile kupiga tu flash mm-hmm. ile mtu akichukua ya 10 bob ya 20 bob anakaa nayo kama tuwa wa story <laughs> ni story ni <laughs> <laughs> story na mtu anaiguza tu ni kama ni <laughs> kama dawa <laughs> <laughs> so hapo tukishaka hivyo yeah. si mimi nayo nauza yeah. mimi nauza hapo yeah. watu wakishatoka hapo around 2am 3am mm. ndio sasa shughuli yangu inaanza ya masomo hapo mm. nje tulikuwa katika plot hiyo mm. plot ni inabeba uh, seven families okay mm-hmm. sasa kuna neighbor wetu mmoja alikuwa na mtoto wake ambaye walikuwa na nyumba hapo kando pia analala hapo so tulikuwa tunalala na yeye hapo mm-hmm. okay so juu kwa kimila yetu uwezi lala na mamako yes. kisha umri fulani yes. kwa nyumba yes. mm-hmm. sasa si, mimi nilikuwa nalala hapo kwa nini hapo kwa hiyo beste hapo hiyo beste hapo yes, yes. jirani tu kwa plot right. mm. okay. sasa mambo tukishauza mpaka hiyo time ndio naanza kusoma kitu 1 one, one and a half hours mm-hmm. ndio nisome tena mm-hmm. niamke by 6 ni prepare niende chuo mm-hmm. so hiyo cycle ilikuwa inaenda round hivyo mm-hmm. so tukapiga hiyo mpaka nikamaliza class 8 mm. nikamaliza form 4 mm. lakini kulikuwa na shida kubwa sana maneno ya school fees mm. manake saa kidogo umefukuzwa shule uh, nataka fees mm. fundraising tulikuwa pia tuna organize mm. guest of honor ambaye mgeni mheshimiwa mgeni rasmi mm. alikuwa ameleta hapo 200 bob <laughs> <laughs> Mgeni mheshimiwa mgeni rasmi. Na umejua kwa mtaa guest of order pale kwa mtaa hiyo ilikuwa pesa mingi zaidi. Na amejaribu. Unajua watu wanakuja na 10 bob, 5 bob. Wengine wakienda sana kinje. So your time. Tabu. Babu lakini pia wewe. Mgeni mheshimiwa. Yuko ni mtaa gani huo? Nyalenda. Nyalenda. Nyalenda Kisumu. Hapo sio siku tulisanya 900 bob ya fees lakini hizi ni kwa inaenda inaelekea huko 14 15k. Sasa eh, kufika huko bwana nini shida. Na shilingi zako 900. Na huko na sotisa umeenda shule. So hata principal wangu alikuwa ananionea huruma sana. Yes. Deputy principal wangu yes. anaitwa Mr. Odunga mpaka sasa hivi bado tunaongea na yeye. Yes. Principal alikuwa Mr. Angwech. Yes. Alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa amenishikilia mkono pia. Yes. So after hiyo ndo tulichangiwa pia principal baadaye mm. lakini walikuwa ananielewa. Okay. Mm. Walikuwa ananielewa kabisa. Alright mimi nilikuwa nasoma hapo den. Okay. Yes. So nikamaliza huko. Uh-huh. After kumaliza 
ni sasa results za KCSE ilipotoka mm. mimi sikupata ile kitu nyingine nilikuwa nataka hiyo siku yangu ya kwanza kununua gazeti kwa maisha yangu gazeti ilikuwa 30 bob yes. sasa hiyo 30 bob umejua ni steam ya watu watatu 10 10 10 so nikasema leo acha niende nunue gazeti yes. kutafuta jina langu top, yes. top 100 nationally yes. nikakosa yeah. nikaanza nika 1 to 100 nikakosa nikaanza yeah. 100 to 1 nikakosa yeah. yeah. tena nikajiangalia top 100 nyanza tena nikakosa yeah. Mazee niliona tu ni kama yani nina dream. Yes. Ndio ilikuwa yani niliona nilishtuka tu machozi na nitokea. Yes. Yani nilikuwa na hasira nikasema eh hey, mm. after hii kusoma kwote na umejua Kisumu Boys hakuna siku nilikuwa nimetoka top 3 mm -hmm. out of 300 candidates. Mm -hmm. All right. Hakuna siku nilitoka top 3. Hata mm -hmm. Central Primary School hakuna siku nilikuwa to, out of top 3. Okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay. So, mm -hmm. But Mungu pia na wako mambo yake. Mm -hmm. Sasa Mungu akunipatie ile kitu nilikuwa nataka ile A plane mm. akakuja akanipatia first class honors mm. in natural science. Mm -hmm. Yes. Kwa nilikuwa nipatia ngapi? Fidon mind mwishbio. Nilikuwa na 72 points out of 84. Mm -hmm. So yani ilikuwa kitu ambaye mimi ilikuwa imeniumiza sana. Mm -hmm. Niliitwa Egerton University mm -hmm. kwenda huko kusomea huko. Lakini mimi mm -hmm. kuna mtu alikuwa anakunywa kwa nyumba yetu mm -hmm. anaitwa anaitwa Onduru jam, Jamkono. Mm -hmm. Yeye aliniambia ukienda huko Egerton mm -hmm. utarudi hapa utibu kuku ngombe mm -hmm. so nikasema siwezi enda huko university yes mm -hmm. kisha ndio sasa nikasema nakuja Nairobi ndesa kulikuwa na kazini yangu moja alikuwa naishi Nairobi anaitwa John Omondi mm -hmm. John Omondi alikuwa naishi huko Kabiria seti mm -hmm. satellite huko Kabiria mm -hmm. sasa John nikamwambia bwana mimi nataka nikuje na yeye mm -hmm. tu hustle pamoja mm -hmm. nikaniambia si uende university juu alishapata maneno mm -hmm. that nimepita nimeitwa university mm -hmm. nikamwambia mimi nimepata chenye sikuwa nataka maneno yangu na kusoma imeisha mm -hmm. sitaki kusikia maneno ya masomo tena maisha yangu mm -hmm. umosha kaniambia then ebu kuja Nairobi basi hiyo wakati before to join university mm -hmm. yes so nikakuja mm. madhe alini beg sana kaniambia ah we umepita umejua kwake ke ya kuproud mtoto wake amepita amepita yes. university yes mm. eh? madhe umejua pale high school yes mimi ndo likuwa nafundisha watu wa class wangu Yes. Mathematics, yes. chemistry, mm. yes. accounts, na yes. physics yes. from form 2 to form 4. Yes. Walimu anakuja na keti chini mindo na chukua chok. Yes. Aho watu wote walifieka e. Yes. <laughs> Sasa, yes. ni kakuja Nairobi. Yes. Kufika Nairobi, ni naongea na, na Omosh. Yes. <laughs> Omoshi pia likuwa naishi pale seti nyumba ni 1,500. Mm. Ndogo tu ya mm. mabati. Mm. Na Omoshi alikuwa mtu mzuri sana. Na bado ni mtu mzuri sana. Hali ni karibisha. Mm. Tukaka hapo. Sasa siku moja Omoshi akatoka job. akakuja na gazeti home. Mm. Uchambua gazeti ni kauna kuna scholarship na peanua mm. ya A-levels. Mm -hmm. Then, ah, tuka discuss na Omoshi. Kanambia instead of kukanga tu hapa kwa mta. Mm. Si you apply scholarship. Mm unaweza pata ili uwe tu busy yes. kwa Nairobi. So nika apply Millennium Academy mm. inafanya Cambridge, Cambridge system yu British system. Mm. Mm -hmm. Nika apply huko, mm. nika ingia huko, mm -hmm. then ku, ni, nilipokuwa Millennium Academy. Tena mm. Millennium Academy mm. nilisikua distinction. Distinction ni kama A. Mm -hmm. Yes. Yes. Nilisikua yes. distinction. Yes. Nilikuwa nimeenda kuishi runda kule. Yes. Niendaji huko runda. Yes. Kulikuwa na classmate wangu moja Yes, ambaye siku ya prize giving day tulipokuwa tunafunga shule, mm. mama yake alini approach. Mm -hmm. Kanambia, "Eh, hey, nimeona because nilipatia nilipata presents, uh, the prizes ya maths, mm -hmm. yes. counts, yes. ya physics na ya chem mm. for being the top student." And then overall, mm. I was number two. Mm -hmm. Mwenye alinishinda na hitu wa Bavdi Baradva. Saizi ni daktari. Mm. Yes. Bavdi Baradva. <laughs> yes. Alenda kufanya u daktari uko ujeremani. Lakini <laughs> saizi sasa ni daktari. Bavdi Baradva. Okay. Yes. 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 Sasa, yeah. after hiyo, after hiyo, sasa mamake, mama huyo classmate wangu, yeah. akaniambia nataka usaidie huyo kijana wangu nitakuwa nikikulipa. Mm -hmm. No ni akaniambia nimsaidie nikamwambia mimi nitamsaidia kama unanili. Mm -hmm. Na yes. siku kuanga na fair yes. kutoka CT mpaka Runda. Uh, no mm. kutoka kati shule ilikuwa hapa Sarit. Mm. Sarit yes. Pony Road. Mm -hmm. yes. Na hiyo shule bado iko hapa inaitwa Millennium Academy. Mm -hmm. yes. Sasa mimi nilikuwa natembea kutoka CT Yes. mpaka Kawangware, yes. kutoka Kawangware mpaka Lovington, mm. kutoka Lovington na ingia mpaka Westi, kutoka Westi Sarit. Sarit, Peponi Road, Shule. Mm. Tena hey. chioni tena. Hey. Nilikuwa natembea hey. two hours. 
Wewe wa wasi nilikuwa natembea si asubuhi uh, eh. jioni. Eh. So venye nili venye nilikuwa approach na huyu Madhe eh. nisaidie huyu uh, kijana wake. Yes. Alikuwa classmate wangu huyo kijana wake. Nikasema why not lakini kasema utakuwa kinilipa so mbili pa day. Mm. Mm. Juu nilikuwa napigia hii hesabu ya ya fair. Ya fair. Ya fair. Mm. So akaniuliza na we unatoka wapi ume maisha yako iko aje nikamuelezea venye maisha yangu iko mm. akaniambia then mbona usikuje uishi kwangu mimi naishi mm. runda mm. ukiishi hapa kwangu mimi nitakupatia hiyo doso mbili mm. na tena nitakuwa nikiwaleta shule mm. aha usome huko yes. so nikamwambia acha niende discuss na Omosh mm. mm. discuss na Omosh tukakubaliana mm. so, venye nili move kwake mm. Mimi sasa ile somo mbili sikuwa nataka sasa kwa sababu mm. sasa walikuwa ananipatia food mm. na accommodation yes. na naona ku drive kupeleka shule clothing mm. yes. na ni drive pia transport asubuhi na mm. shule mm. so nilifanya levels ni hivyo ngoja kidogo yes. mheshimiwa hivyo katika nyumba pale runda yes. uko katika main house ama umepigwa ka nyumba kako hapo no, nje waliniweka main house actually okay. yo familia ni a very good family ni excellent family hiyo okay. mm. family ya Margaret Rono mm. uh, Mr Rono Mm. au ni watu wazuri sana. Okay. Sasa huyu son wao mm. sasa hizi ni engineer kule mm. US Navy. Alright. Sasa yeye pia alipita mtihani vizuri sana. Mm. Sasa hizi ni engineer. Mm. So mimi pia nilimaliza mm. after hiyo ndio sasa nika apply University of Nairobi. Okay. Nikaitwa Actual Science. But before hiyo mm. tulifanya mtihani mm. dunia nzima mm. nikakuwa number 2 in mathematics. Dunia nzima all world. <laughs> Babu shikilia shikilia baba shikilia popo tunarudi katika mlo kuja okay tunarudi na short one babu wewe ndio msikilizaji MP Mbakasi East what a story i'm telling you what a story we are coming back in a short while here in radio 47 happen dipo usiondoke na usiende mbali by the way in the meantime nataka nikwambie tu kwamba KCB safari rally ndio hiyo Naivasha here we come Nairobi is coming to Naivasha the whole country will be going to Naivasha msikilizaji i'm talking about 29th to 31st mwezi huu wa machi tutakuwa tunakwenda kwa WRC safari rally ambayo inaletwa kwako na KCB tena kwa mpigo zaidi E, pasaka si pasaka pasaka itakuwa ni safari rally itakuwa na mbwembwe na mahanjam na mahanjumati ya kila aina tena kwa mpigo zaidi kumbuka KCB imekuwa ikisponsor mashindano ya magari kwa miaka mingi since 2003 and this year wamekuja na sponsorship ya nguvu hata zaidi maana wamewekeza 1.2 billion shillings pamoja na kusponsor madereva wake Nikhil na Karan ambao watakuwa na peperusha bendera ya KCB pale katika WRC safari rally itakayoanza tarehe 29 na zika tarehe 31 tena kwa mpigo zaidi. Kwa hivyo kata tayari kungurumisha na ufill the roar na KCB eh, katika safari rally ya 2024 tena kwa mpigo zaidi. Ka stand by. Eh, Maana hii inakwenda kuvutia kweli kweli. Tunarudi katika bunge. Eh, tunarudi katika story yangu. Story yangu. Eh, na babu wa wino katika muda mfupi ujao usiondoke na usiende mbali. Hili ni bonge la radio. Radio 47 Bonge la radio Tunavuma Na bado Haba Ndipo Alright mko cha kizipu uko mazee mimi naitwa Dr. Dambe Lapa na mimi natoka Voi ndani ya kaunti 006 na for the first time tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka kaunti 006 maana ndio inaitwa Radio 47 inaingia kaunti zote 47 na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani 006 yani kina mwashumbe tumesema kwamba ni lazima tumalize ufadhadi hapa nchini mambo ni matatu either tuwasafirishe waende kwao ama tuwaeke jela ama wasafiri waende mbinguni na mkamburi nasema Oriana ndasema muga ndasema uhoro waku nitasema wa mkatanesa nitawaambia pia mkitaka chamge alafu niliambiwa kule gariza tunasema mafiente kuna mbili mia alafu na jamaa wa nguvu kabisa pale mbaruku mwalimu bwana nimesikia hizo tetesi ovoneke anasemaje ati kama unataka kuenda kununua kiatu lazima uchukue leave 
ndio ukatafuta size ya kiatu yako ati anasema mguu wangu inatoshana na sukuma wiki sasa tunaadhi waje na watu ambao wana nywele wanachora watu <laughs> kuna mtangazaji wetu kilambo soft anaitwa Petrus Maganga hizi ni habari za Radio 47 eh vile wanasomea habari wanafurahia sana ajuza mwenye umri wa miaka 80 aliwashangaza wengi nchini India kwa kudai kwamba amekuwa akila changarawe kwa miaka 65 sasa so asante sana Radio 47 kwa kuweza kufika hapa na tunaitegea ndani ya 95.7 hapo ndio tunakanya gecho kinyando yani hatubanduki hatutoki tunaitwa vadavida na nguo kundi kwa aona ndet fuma vifano vingi 95.7 taita taveta tupo na bado gumzo 47 Tena kwa mpigo zaidi tunarudi tena katika story yangu na mheshimiwa babu wa wino ambaye ni e, mwanasiasa na msomi kutoka Emba Kasi East msikilizaji what a story i'm telling you 25 minutes timia mwendo wa saa 3 asubuhi kwa haraka tu mheshimiwa nataka tuimalize hii hadithi yako maana naona ni hadithi ndefu na ni tamu na ningependa tuimalize lakini muda kidogo nataka tuingie kwenye siasa pia maana watu wanauliza maswali mengi ya kisiasa hapa so ukawa namba mbili kwa hesabu dunia nzima katika mtihani fulani sasa hapo tulifanya mtihani tulichukuliwa kutoka form 5 ndio mm-hmm. kwenda kufanya exams na form 6 form 5 mm-hmm. inaitwa uh, inaitwa AS yes advanced subsidiary level form 6 inaitwa A levels advanced yes. level yes. sasa tulipofanya exams mimi nikakuwa namba 2 in the whole world mm-hmm. Mtu mwenye alinishinda alikuwa anatoka Spain. Mm-hmm. Okay. E, alikuwa amepiga 98%, mimi nilikuwa na 97%. Mm-hmm. Hapo nikapewa 70% scholarship kwenda kufanya actual science in Southampton University in Southern London. Mm-hmm. Sasa mm-hmm. sikuweza kupata hii 30%. Yu 30% ni over 1 million. Mm-hmm. Sasa hiyo kupata ilikuwa noma, hiyo ni yes, dream. Yes. Yeah, time, Sasa hapo ndio nikaamua niingie University of Nairobi, mm. actual science. Okay. Vini lipoingia hapo, mm. mwishoe nikapata first class honors, mm-hmm. tena masters in actual science, mm. tena nikarudi nikafanya law degree second class upper division, mm. tena nikakuwa na masters pale law. Mm. Alafu tena huku A levels hizo mm. ni diploma courses. Mm. Sasa zilikuwa diploma courses sita na mm. zote nilipata distinction. Okay. Mm. Sasa unapata at least hiyo ndio imekuwa maisha yangu yote pale university sasa ni student leadership mm. uliona mm. i was the longest serving student leader on earth mm. na uliona juu ya kazi nzuri kwa wale wanafunzi okay. yes. nene na kulipia umeenda pale vile actual science na kadhalika hizi zote who is paying for the school fees sasa hapo nilisaidiwa sana na penye nilikuwa hapo huyo mama mwenye ilikuwa naishi naye so, mm. so alikushikilia huyo mama umemwita madam rono yes ndio alikushikilia kulipa kabisa, zote hiyo wakati kwa campus kabisa umemaliza campus fast forward yes na msomo wa miaka mingapi kwanza campus campus nilikuwa the first four years mm. ilikuwa actual science yes. mm-hmm. ilikuwa four years mm. bila kurudia class mm. bila kurudia unit mm. na kusko first class honors all right mm-hmm. in actual science all right mm. masters hapo mm. one and a half years mm-hmm. one and a half years mm. to two years depending on the project all right mm. and then after that nikapiga law, law degree yangu 4 mm. years, four years. Mm. then masters in law unaweza piga na 1 year ukijaribu sana mm. ama 1 and a half ama 2 years hii chenye na fluctuate tu ni project so right. 12 years zote mbili venye yes 12 years zote mbili venye ukipiga 44 alafu 1 and a half 1 and a half mm. roughly mm-hmm. kazi yako ya kwanza ilikuwa gani mimi kazi yangu ya kwanza ilikuwa employment ni ya watu wananchi ndio waliniajiri maana right. nilichaguliwa bado nikiwa Uh, student leader pale University of Nairobi 2017 mm. Mm. bado nilikuwa student leader okay mm. yes all right sasa nilichaguliwa tu because nilitoka kwa student leader yes. ni, kama bado niko student leader nikaenda nikawania kiti cha ubunge ndio mm-hmm. uh, embakasi embakasi ndio mm. alafu nikachaguliwa kwa hivyo okay. mimi my first ever employment mm. Ni, is a member of parliament. Ni, ni member of parliament. Ujai ku hustle, hey! ujai ku hustle maybe vile watu wanavyosemaga huyo nilikuwa clerk sijui wa elections nilikuwa sijui nini wa nini ujai fanya hizi ndogo ndogo mimi maisha yangu ya kuhasul ilikuwa kutoka Nyalenda. Mm. Nilipokuja Nairobi nilisema Nairobi. Yes. Either nirudi nyumbani. Yes. Nili, by the way nikitoka Kisumu niliambia mamangu nitarudi hapa na ka, kama niko in two forms. Yes. Either. Yes. Ya kwanza nitarudi hapa nikiwa kwa sanduku kama yes. maiti. Mm-hmm. Yes. Ya pili nitarudi hapa kama mimi mwenyewe na drive gari. Mm-hmm. Mm-hmm. 
hizo vitu mbili mm-hmm. eh, na ya pili ndio imefanyika na pili ndio imefanyika nashukuru Mwenyezi Mungu right. yes so mm-hmm. now wewe ni MP wa Embakasi East yes. na wewe ni mwana ODM sijakusikia yes. babu katika chama kingine Sija Odi. kusikia na kusikia kwa katika ODM sija kupata pata mahali kwingine kwingine umehama hama umetoka toka loyalty yako iko kwa kiongozi fulani kiongozi mimi nikimjua babu Owino namjua katika loyalty yake na kiongozi wake akiwa ni baba Ndiyo. Raila Molo Odinga kwa miaka yako ya, ya siasa Mbona chama akikupendi bwana babu mbona chama akikupendi because you know there was a time nilifikiria kwamba babu Owino ame serve Mbakasi East sim one term you know na amekuwa na baba na amekuwa katika siasa za baba umezunguka katika kampeni hata za kitaifa na nakuona karibu pale katika rally kadha wa kadha unapata nafasi unaongea na watu katika maandamano upo nikadhani kwamba nafasi katika kamati zile za parliament kuna moja ambayo ni ya upinzani utapata pale ndio mbona chama akikupendi Bona hauna nafasi pale katika parliament kama mmoja na na wewe ni kiongozi na ni msomi pia. Ndio. Mm. Na ni msomi pia. Mm. Na nafikiri umefanya kazi chama pia. Ndio. What, what is happening? Mimi nilikuwa nimeamini baba na bado namwamini sana. Ndio. Nake mimi na believe kwa ideology za baba. Yeye ndio baba yetu. Okay. Na ndugu yangu umejua hata kat, katika familia. Kuna mtoto mwenye unaweza prefer unapenda huyu kushinda huyu mwingine mm. lakini okay. wote bado ni watoto wako. Okay. Okay. Mimi pia najua sipendu pale katika chama. Mm-hmm. Mimi, okay. mimi pia najua. Okay. Lakini mm-hmm. hiyo ainizuii mm-hmm. kutopenda babangu. Mm-hmm. Ainizuii kutopenda mandugu zangu na madada zangu mm-hmm. ambao wako katika chama. Mm-hmm. Okay. Mimi naangalia the bigger picture, mm-hmm. the bigger vision mm-hmm. because nasema mm-hmm. wacha afadhali niweke self interest yangu kando niangalie interest ya wananchi wa Kenya. Mm-hmm. Ya wananchi wa Kenya. Okay. Mm-hmm. Manake pale katika chama ukianza kusema sasa au pendu inaanze kuweka hiyo kwa kwa akili. Mm-hmm utatoka siku ya pili mm-hmm. lakini mimi nilisema mimi mwenyewe nimependa huyu babangu mm-hmm. wacha tu nimpende hivyo venye yuko mm-hmm. mimi saa zingine siwezi pendwa mm-hmm. which is okay mm-hmm. hiyo ni shughuli ya Mwenyezi mu, mm-hmm. ya Mwenyezi Mungu mm-hmm. siwezi anza kuanza kulia huku nje amnipendi amnifanye mm-hmm. hivi mm-hmm. lakini pia imeonekana sana mm-hmm. kama jinsi ambavyo mambo ina, ina kama ulimkosi ya baba mahali kile tunataka kujua maybe ni baba anakupenda lakini wale ambao wako katika chama cha ODM na hawakupendi ama unamaanisha kitu gani ama pia yeye hakupendi <laughs> which is which ni ndugu zako ama ni baba pia hakupendi ama pia baba ni lazima inakutukia ni chama maana kama chama wacha tuseme ni chama maana eh. kama baba angelikuwa anakupenda mheshimiwa baba wino angeambia ile ndugu zenu nyinyi wacheni wacheni ni nao ndugu yenu mdogo ndio mimi ni huyu ni mtoto wangu ndio na kwa sababu mimi nampenda kama baba kama baba yenu nyinyi nyote ndio huyu mtoto ataingia katika hii kamiti ya bunge ndio sasa mimi nashangaa mbona pia huyu baba pia yeye mwenyewe pia hezi kupaza sauti yake Dio. na kusema kwamba huyu babu wino ni mtoto wangu yes. na nimeona majukumu yake yes. nimeona 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 jitihada zake zote yes. nimeona nguvu zake zote yes. nimeona kujituma kwake na kujitolea kwake katika chama cha ODM yes. nataka ingi katika hii kamati yes. mimi naulizaje anayo nguvu ama anayo nguvu anayo anayo nguvu na yes. kama anayo nguvu yes. mbona hajaiku kutwika ama majukumu babu umejua mambo ni mengi Mm. mambo ya ndo mchache muda ndio mm. mchache <laughs> eh. lakini mimi naye mimi chenye naweza sema nataka mm. niongelee whether sasa ninapendwa na baba ama sipendwi na baba lakini yeah. mimi kwangu naye mimi napenda baba mm-hmm. kwa sababu huyo ndio baba yangu huyo mm. ndio ametumenta katika siasa na Dio. believe kwa ideology zake Dio. lakini positions zinakuja na mimi sipewi na yes. nina shida mm-hmm. manake mimi niko na ile yangu ya embakasi mashariki mm-hmm. inanisaidia na nasaidia wana embakasi inakutatiza wa Kenya inakutatiza initatiza it affect you kwamba some people wanapata hizi position na wewe unaona kwamba i deserve niko na quality zote niko na elimu niko na lady mimi najua mambo mengi kama babu wino na i'm not getting these positions I, does it affect you maybe ushaikuliza ainitatizi ushaikuliza mm. ainitatizi hata kidogo manake najua ndugu yangu akipata nimepata mm. okay. dadangu akipata nimepata mm. mm. leadership is about others okay. sometimes you sacrifice your ambitions mm. for the interest for the bigger picture of 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 others So mimi mwenyewe yes. mimi nitazidi kupenda baba baba mm. ni babangu mm. nitazidi kupenda chama chetu cha ODM mm. mimi nitazidi kufanya kazi pale mm. manake mimi nilikuwa nime believe yes. kwa ideologies za ODM naweza kuwa na shida hapa na pale lakini tutakaa chini kama familia yes. tutatue yes. tutaita baba yetu tumwambie yes. mimi kama mara mingi nimemwambia kama kitu ni mbaya namwambia one on one yes. siendi tu in public yes. lakini namwambia baba naye hapa nimekosewa yes. lakini hapa mjaribu kuona venye mimi pia ni mm. feel mm. la that mimi sasa sipendwi katika katika mm. chama, chama. hebu nikuulize mm. kuna baadhi ya wachanganuzi wa kisiasa ambao wanaiona katika mwelekeo tofauti kwamba kiongozi wa ODM ama kiongozi yoyote yule huwa anaogopa watu wawili 
mtu ambaye yuko ambisha sana yuko ambisha sana ama mtu ambaye anaweza kununuliwa kwa hela mm. ndio watu wawili mtu ambaye yuko ambisha sana ama mtu ambaye anaweza kununuliwa kwa hela unaweza kuona kwamba hii mambo ya kununuliwa kwa hela yes. mimi nime prove beyond reasonable doubt mm. mimi siwezi nunuliwa manake mimi mwenyewe nimeitwa mpaka na watu wa UDA mm. nilianza 2017 niliitwa okay. na jubili nifanye kazi nao Dio. nikasema mimi nakufa na baba nikufa yes. na yeye yes. niliitwa saa hizi nimeitwa hata na watu wa UDA yes. nifanye kazi nao yes. nimekufa na baba na bado nitakufa na baba yes. manake mimi niko na principles zangu mm. na niko very principled man mm. okay. sasa kwa mambo ya ambition hiyo mm. ndio inaweza kuwa watu wanaogopa hapa na pale okay. mm. manake wakiona babu uh, labda tukimpatia hii position mm. atarai Ndiyo. lakini nakwambia ndugu yangu mm. sasa zile mtoto anazaliwa mm. Mwenyezi Mungu ana mpango ya huyu mtoto mm. kila mtu ambaye yako hapa duniani mm. Mwenyezi Mungu ana na mpango na yeye mm. nataka nikwambie hadithi ya Joseph katika Biblia mm. Joseph alikuwa na ndoto mm. akaambia mandugu wake ya kwamba siku moja yeye ndiye atakuwa kiwaongoza mm. wan mandugu wake wakasema huyu huyu mtoto ni kichama nini mm. huyu haizi kutuongoza mm. mandugu wake alimuuza walimuuza mm. alipokuwa na wapelekea chakula mm. yes. imagine wako wana wanachuga wa, 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 mifugo mm. lakini amewaletea chakula mm-hmm. wa wale mm-hmm. ushibe mm. wewe sawa mm. mandugu wake wakasema wacha tuue huyu kwanza mm. benjamin akasema hapana mm. wacha tumu mm-hmm. tumuuze mm. then akauzwa mm-hmm. venye aliuzwa penye aliuzwa mm. ndiye alienda akakuwa zaidi yes. sasa mm. watu wanaweza kuwa na kunyanyasa hapa mm. na pale mm. lakini wakikunyanyasa mm. penye wanakunyanyasa hapo mm. ndio wanakupeleka kwa success yako soko fupi unatuambia kwamba wanakuogopa ni kwa sababu ya siri yako. Mm. Wanajua kwamba huyu tukimwachia sana, maybe huenda akafika viwango vingine ambavyo tutaki wafike vile viwango. Ni kuogopa. So katika hapo kuogopa pia kwa hivi sasa pia kuko na eh, kuko kuko na gumzo ambalo linaendelea katika katika chama cha ODM. Na gumzo ambalo linaendelea ni kuhusiana na urithi wa baba. Maana kwa hivi sasa eh, kwa hivi sasa kinachoongelewa huenda maybe baba akapata hii nafasi ya AUC. Mshaona. Na kipata nafasi AUC bado kuna ile nashauku watu wajui je kama taenda AUC na kutojihusisha kwa karibu zaidi na siasa za hapa nchini Kenya. Je, ni nani huyu atakayeva viatu vya baba na viweze kutimia vizuri? Nakuuliza this beautiful morning eh, mheshimiwa babu wino maneke wewe ni mwandani uko pale ndani katika kichama cha ODM. According to you, ni nani anaweza kuwa mrithi wa baba kama hii ndio itatokea? Mimi kitu ya kwanza mm-hmm. naomba Mwenyezi Mungu asaidie baba mm-hmm. apate hiki kiti. Mm-hmm. Manake baba amejaribu. Mm-hmm. Baba amepigania wananchi. Yes. Huyu mzee amekuwa akipigania watu mm-hmm. kila mara mm-hmm. sio interest yake pekee okay. ni interest ya wananchi. Mm-hmm. Ametuletea devolution, mm-hmm. multi party amepigania, yes. amehakikisha kwamba wananchi at least wanapiganiwa haki zao. Mm-hmm. Lakini Huyu mzee hakuna kitu ambaye amewahi pata. Mm-hmm. Mimi naomba Mwenyezi Mungu asaidie baba mm-hmm. apate hiki kiti cha AU chair person. Okay. Ili akishapata mm-hmm. at least hata roho yake aridhike itakuwa mzuri mm-hmm. I feel like eh hey, at least there is a reward. Alright, mm-hmm. hard work. Sasa hii maneno ya urithi wa baba. Mm-hmm. Umejua kama bado kuna mzee mm-hmm. na ni baba yako mm-hmm. na bado ana uhai. Mm-hmm. Wezi sehemu unataka bibi ya babako. Mm-hmm. Ngumu zaidi. Mm-hmm. Hii maneno ya succession politics inaongelewa kila mahali mambo ya urithi mm. inaongelewa kila mahali mm. lakini kuna viongozi pale wenye wametosha mm-hmm. yes. yenye pia kiongozi mmoja akitoka mm. wengine wanaweza kuchukua hiyo nafasi mm-hmm. na wananchi pia wanajua okay. ni nani mm. anaweza kuwa ametosha okay. hiki kiti ingia katika nafasi ya mwananchi wewe pia ni mwananchi babu wino ndio na wewe pia wewe ni mwananchi na bado pia wewe ni mfasi wa ODM Ndiyo. jitoe katika jitoe katika viatu va wewe ni, ni mbunge na chama cha ODM wewe ni mwananchi mwana nani anatosha mimi nilisikia wabunge wengi wakiongea hata wale ma former governor hata deputy party leader Paranya Juzi alikuwa naongea akisema mm. kwamba baba akienda mm. yeye aachi mm. achiwe, achiwe. achiwe. Mm. lakini mimi pia kama babu mm. mimi pia natosha mboga mm-hmm. mimi pia kama babu mm. ikikuja kwa elimu hakuna mm. mtu yeyote katika ODM ananishinda na mambo ya elimu hakuna mm. hata moja mm. isipokuwa ni baba ndio akona ile akili yenye iko top kabisa mm. sasa 
apart from him mm. hakuna mtu yote ananishinda na elimu mm. hakuna mtu yote ananishinda pale na ujasiri mm. hakuna mtu yote ananishinda pale na marifa mm. hakuna mtu yote ananishinda pale pia na urembo mm. hakuna <laughs> mtu yote ananishinda pale <laughs> Joje Babu tunarudi hapo tunapelekana tunarudi sikilia babu sikilia tunarudi na short one msikilizaji hii ni radio 47 hapa ndipo msikilizaji na by the way this time round tunataka ku, ku gain hela wacha tu gain hela all right ndani ya radio 47 gain hela ni nini gain hela ni mpango ambapo msikilizaji unatengeneza double 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 yani ile pesa ambayo unawekelea unapewa double ukiwekelea 50 unapewa 100 ukiweka 100 unapewa 200 ukiweka 100 tano unapewa tao ukiweka tao tao mbili ukiweka tao tano unapewa tao kumi yani gain hela ni double double it is as simple as that unaingia katika mpesa pale paybill number ni 55528 paybill number ni 55528 alafu pale katika account unaandika nambari yako ya simu na katika amount unaweka hela yoyote tu kati ya 20 ya 50 bob na 1000 shillings yani hela yoyote kati ya 50 bob na 1000 shillings unaiwekelea pale msikilizaji na baada ya kuwekelea pale kaa karibu na simu yako uangalie umekula nini maana katika gain hela watu wanakula double double that is the most important thing kujua kwamba unaweza kukula double double ndani ya gain hela tena kwa mpigo zaidi right now tupate videokezo kutoka meza yetu ya habari na Edwin Simiu ambaye yuko pale na zipitia pitia kwa mbali Dokezo vya habari za Radio 47 Ndakapo timia saa 3 asubuhi kutoka meza yetu habari ni kwamba ESC yaishtaki rubies kwa kumiliki ardhi kinyume na sheria na Senegal kumchagua rais mpya mwishoni mwa mwezi huu. Mengi zaidi na Edwin Simiu itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Usiondoke tafadhali usiende mbali. Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 Tisina mbili Tisa Mombasa Hapa ndipo Gumzo 47 Hapa ndipo Tena kwa mpigo zaidi tunarudi katika Gumzo 47 msikilizaji katika story yangu tuko na mheshimiwa mbunge wa Embakasi East mwana ODM msomi mwanasiasa tajika katika taifa letu la Kenya mheshimiwa Babu Wawino katika studio zetu e, salamu tu pale katika SMS e, 24047 katika line ya simu 0793047047 au 0783047047 unaweza kumsalimia mheshimiwa ama unaweza kutuma maoni katika story yangu ama hali kadhalika kapia unaweza kuuliza swali pia katika story yangu tena kwa mpigo zaidi. Hello Radio 47. Hello. Yes baba unaitwa nani? Ah baba Sovi Junior kutoka Nakuru. Kwa haraka tu maoni yako. Salimia baba salimia baba Wino. Ndio. Asante nimesalimika sana ndugu yangu. Eh salama sana huyo ndio kijana subafu tuko naye katika asimio. Okay. Na tunamuombea kabisa hata kama baba akienda. Mm tunafikiria maji yetu tunaelekeza kwa babu wino asante kwa maoni yako ndugu yangu bariki kabisa wacha tuchukue hii nyingine radio 47 hello mimi ndio mali kutoka maeneo ya kapenguria ndio nimesalimia mheshimiwa hapa asante asante sana niko salama eh mheshimiwa bwana wewe ni role model wangu sana asante bro sasa mimi ningependa kujua mmm mimi ni gani natumia ndio au ina mimi state house kama hao wengine wanaokuja juzi Mimbinu gani unatumia ndio hawi na me state mm. house kama hao wengine wanaokuja juzi. Haonekani kama rafiki yako wa... Asima, wewe ni role model na ni mbinu gani unatumia ndio usiname kwa state house kama wale wengine ambao wamekuja juzi juzi wanaoinamia state house. Mambo yanaenda chini ya maji. Umejua uh, mbinu ya kufanya kazi ndio. Hii maisha lazima uwe na principles. Yes. Alex. Mm. Na hii maisha mm. ukionyesha kwamba unaweza nunuliwa mm kwanza uko chip mm. sio nzuri. Okay. Hii maisha unakuwa na principles mm. na unaiamini hiyo principles mm. maana yake Mwenyezi Mungu ako na mpango ya kila mtu. Okay. Unaweka vision yako na unaenda kuachieve. Okay. Sasa mimi niko very very focused kwa kazi yangu ya Embakasi Mashariki. Okay. Okay. wale watu wa Embakasi mm. na ninajua inafani wajengee barabara, mm. inafani wape maji, mm. inafani wajengee mashule, mm. inafani wapatie mabasaris, mm. inafani wafanyie kazi at least kusalia mavijana kupata kazi katika kampuni tofauti tofauti mm. kwenye Embakasi Mashariki. Okay. Okay. Kuna kitu ambacho nataka nisikie maoni yako ni gani? Juzi tulikuwa naye mheshimiwa Robert Alai. 
huyu ni MCA kutoka upande wa kileleshwa ward pale vile na ni mheshimiwa mba pia yuko pia katika chama cha ODM pale vile mm. na tukabuliza swali ya kwamba ikiwa baba atamua ya kwamba seme Kalonzo msioka ndio anatosha vile alivyosema kwamba Moi Kibaki anatosha na jibu la Robert Talai lilikuwa kwamba bas haitawezekana ya kwamba wafuasi wa ODM hawata support Kalonzo Msioka na baba akifanya hivyo itakuwa ni blanda moja kubwa zaidi maisha ni mwake je maoni yako ni gani i still have, do you have the same sentiments kama Robert Alai ama zako kidogo zitakuwa ni tofauti mimi naweza kuwa tofauti kidogo mm-hmm. Robert Alai rafiki yangu sana na kiongozi ambaye amechaguliwa na nchi na mm-hmm. pia anafanya kazi pale kileleshwa vizuri sana mm-hmm. mimi niko na maoni tofauti kidogo mm-hmm. maana yake Kalonzo ametusaidia Mm. Kalonzo alitushikilia 2013. Mm. Kalonzo akatushikilia 2017. Mm. Kalonzo akatushikilia 2022. Mm. Kalonzo pia anaweza fanya kazi mm-hmm. baba akiamua ni Kalonzo mm. hakuna shida. Mm. Maana yake amekuwa na sisi, amekufa na sisi. Mm. Na yeye pia mm. apewe heshima yake. Right. Mimi naweza chukua hiyo direction. Maana right. yake mm. kwa viongozi wenye wako. Mm. Ukiwangalia vizuri mm. mimi naona kalonzo yako mbele yao okay. ukiniuliza right. sasa mimi mimi naona tukikaa chini mm. kiongozi kama joho mm. uh, tuone venye tuna negotiate mambo venye taenda hapa mm. okay ndio right. na, na, na kiongozi kama joho tu negotiate mimi pia niletwe meza kama principal mm-hmm. kama baba ana, a, ameamua sasa ayuko kwenye siasa mm mbele ya Mwenyezi Mungu mimi nakuwa principal. Mimi mm. nataki kufanya kazi na mimi, eh. sitafanya kazi na yeye. Eh. Na hivyo ndio itakuwa. <laughs> <laughs> babu unabadilisha nini? Unabadilisha nini babu? What do you mean? Umejua? Unabadilisha nini? Yeah. baba akiamua. Yes. Ni baba tundi anaamua. Baba yes. sa zile ako siasa, yes. sisi wote tuko chini. Mm-hmm. Yes. Hakuna ambition ya kutaka kitu yenye iko mbele na nini? Yes. Ni chenye atakuwa ametuamulia. Yes. Mm. Lakini baba akisema sasa mimi siku ya leo yes. nimewacha siasa. Yes. Ndugu yangu. Yes. Pale katika azimio. Yes. Pale katika azimio. Yes. The most popular member of parliament in the whole country. Mm-hmm. Yeah. The most popular hata size ya leki ukipigia nyanyako kule nyumbani. Yes. Mwambie nilikuwa na babu Oweno. Yes. Atasema hebu niambie kweli tuma picha nio. Yeah. 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 Juu anajua babu Oweno na yes. anajua kazi ya babu Oweno. Okay. Okay. Sasa mbona yes. hawa viongozi wakae kwa meza mm. wana, wana negotiate for us mm. na mimi niko kwa menu mm. ni kuliwe. Hiyo okay. meza tutaivunja. Umetaja specific joho. Are you pl- yeah. are you baby kuna kolabo fulani mnapanga na mzee jo? Yes. Okay. Ipo. Tunapanga mambo na jo. Okay. Na tutaambia watu hapa mbele. Okay. okay. Tunajipanga. Okay. Na tuna, tutataka mimi nikae kwa meza, mm. Kalonzo akae hapa, mm. Jo akae hapa mm. na viongozi wengine hata mm. sifuna letwe kwa meza. Huyo <laughs> yeah. eh, pia ni kiongozi shupavu. Yes. Na Ledama Olekina letwe kwa meza. Yes. Na viongozi wengine ambao pia tuta nini nao yenye itakuwa na national outlook. All right. Na tutafanya kazi hivyo. Right. Mwenye hataki kusikia maneno ya babu. Yes. Babu hatataka kusikia maneno neno yake. Alright. Na mimi nianze kusema ati yo babu wako mm. hivi hapana. Chabwiso. Mm. Tutaona Pentagon kiregea mali vipi babu? Tunajipanga mm. Pentagon ilikuwa huko 2007 mm. na hapa saa hizi inaweza kuwa hexagon, hexagon uh, heptagon, 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 uh, heptagon, uh, heptagon uh, octagon, but eight, like decagon, uh, ten, but something like that. Nonagon 9 ama decagon 10 ama decagon, but something like that. Lazima <laughs> itakuja. <laughs> okay. <laughs> Asante sana babu wa wino. Mimi nilikuwa nataka nikuulize tu 2027 what's your plan? Kabla hujaondoka studioni. What's your plan for 2027? Umejua Biblia inasema kwamba binadamu anaweza kuwa na mpangilio wake na Mwenyezi Mungu pia kwa na mpangilio wake. Yes. Kuna siku moja kuna mtu alienda katika pond, mm. akapata pale turtle kwenye mm. pond. Mm. Aka turtle alikuwa the king mm. of the pond. Mm. Tatula kienda hivi anasema hii kingdom yangu hakuna kingdom nzuri kubwa kushinda hii kingdom yangu. Mm. Mtu akamwambia bwana ni kuna another kingdom kubwa mm. yenye yes. nikikupeleka kwenye hiyo kingdom mm. hautaweza kupata mwisho wa hiyo kingdom. Mm. Kasema ukinipeleka na kuachia hii kingdom yangu. Yes. Mm. Then huyo mtu akamchukua akampeleka akamuingiza kwenye bahari. Yeah. Akaona eh kumbe bahari ni kubwa kushinda ile kingdom ya yangu. Yeah. Yeah. Mm. Maneno yangu ya 2027 mm. itakuja mm. 2026 mimi nitakuja out mimi nita announce chenye nataka mm. na kaba sasa hivi mm. mimi saa hizi mm. nime overqualify kukuwa rais wa nchi ya Kenya mm-hmm. okay. nime overqualify okay. kukuwa rais wa nchi ya Kenya okay. nime overqualify mm. kukuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya mm. nime overqualify mm. kukuwa governor mm. wa hii nchi 
mm. kwa hii nchi mm. nime over qualify mm. tena kurudi tena kama mjumbe mm. embakasi mm. yes. yes. sasa hizi nikiweka kwa kichwa kwa kichwa angu ya, ya kwamba naenda kwenye hii e, nataka kiti hiki mm. then labda sitafanya kazi huku nyuma juu sasa nitakuwa nime shift mm. na focus kwa new thing mm. okay. so nataka nifanye kazi vizuri by 2026 mm. i can tell you definitely mm. position yenye nitaendea 2027 mm. mimi nitaenda nichukue hiyo position thank okay. you okay. Asante, asante sana kwa shimo babo wewe ndio msikilizaji mbunge embakasi east ndani